அடுத்தபடியாக ஓப்பன் பண்ணால ஹோம்பாலே தயாரிப்பில் பிரசாந்த் நீலோட இயக்கத்தில் பிரித்விராஜ் மற்றும் ரிபல் ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிக்கும் படம் ஃபுல்லாக இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படியே நான் ரிவ்யூ பண்ணினா கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுவேன் ஓகே லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் சலார் பிரபாஸ் அவர்கள் வந்து ஃபைனலி பாகுபலி ஹேங் ஓவரை தாண்டி வந்து சில பல ஃபர்னிச்சர்ஸுக்கெல்லாம் வார்னிச் அடித்த பிறகு இப்போ ஒரு கம்பேக் ஆஃப் த பிரபாஸ் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய டேக் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் பாகுபலினால் ரெகுலர் ஷூட்டிங் ஹவர்ஸு ஹேர் ஃபாலு அவரோட பாடி டைப் மாறிச்சு லாட் ஆஃப் ஏல்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஸ்க்ரீனில் ஓரளவுக்கு பார்க்க ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கார் அந்த விதத்தில் மினிமலான டைலாக்ஸ் தான் சங்கிலியை போட்டபடி அப்படி கத்தி எடுத்து சதக்குன்னு போட்டு அவர் நிற்கிற அந்த ஸ்வாகர் இருக்குது சில கொரியன் படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்க்க சுங்கி கீழே விழுகிற மாதிரி இருப்பானுங்க ஆனால் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்னு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் அடிப்பாங்க பிரபாஸ்க்கு வந்து கடவுள் ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிஜமாகவே நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆ அப்படி தான் இருப்பீங்க அவரோட ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் பாடி டைப்புக்கும் நிஜமாகவே அந்தாலும் ஒரு ஐம்பது பேர் அடித்தா கூட அது ஓவர் த டாப்பாக தெரியாது அதுவும் பிரசாந்த் நீல் படத்தில் ஹீரோயின் டைலாக் பேசினாலே பின்னாடி பத்து வண்டி பறக்கும் கேட்கணுமா ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சி பிரபாஸ் என பிரசாந்த் நீல் யூனிவர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு விஷயத்த நம்ம பேசி ஆகணும் என்னென்னா அந்த கன்சார்ன்ற அந்த ஊர் அந்த ஊருக்கான டிமோகிராஃபி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓட்டிங் சிஸ்டம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னிங் பாடி யார் ஒரு கிங் இருக்காரு கவர்னர்ஸ் இருக்காங்க லார்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஒரு பில்டப் கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதை ஃபோர் ஷேடோ பண்ணலை ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல ஃபுல்லாகவே பிரபாஸ் கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹெவி பேக் ஸ்டோரி ஏன்னா இட் ஹஸ்ட் டு டாக் அபவுட் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் பர்டிகுலர்லி பிரித்விராஜ் லுக் லைக் மாதிரி ஒரு பையனை வந்து அவரோட சின்ன வயசாக நடிக்க வச்சது ஒரு நல்ல டேக்கு ஆரம்பத்திலே தேவரதா என்ற தேவா யாருன்றத வந்து அவங்க பயங்கரமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்க அது சின்ன பையன் போதே எலக்ட்ரிக் கம்பத்தெல்லாம் பிடிச்சி கொடுறான் அவன் பெருசாகி வந்தால் எப்படி இருப்பான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் முழுக்க முழுக்க இந்த என்டையர் படத்தோட ட்ரெய்லர் டீச்சர் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அம்மா போட்ட கூட தாண்டாத பையன் தாண்டி வந்துட்டால் அம்மா பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்கனாலே கிராமமே அழிஞ்சிடும் அந்த மாதிரியான பிரபாஸ் வந்து பட்டம் முழுக்க இன்ஃபேக்ட் இன்டர்வல் வரைக்கும் எப்படா அடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன செட் பீஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வருது ஒரு பொண்ணு ரெஸ்கியூ பண்ணுற ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று ஒரு அவங்களோட கான்சார் கிராமத்தில் நடக்கிற ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சீக்வன்ஸ் அதுவும் பயங்கரம் பிரசாந்தில் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அதை மல்டிப்புள் ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் காமிச்சு மெயின் ஆக்ஷன் கான்ஃப்ளிக்ட் வர வரைக்குமே ஒரு கதையை நகர்த்திக்கிட்டே இருப்பார் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒட்டு மொத்த சீஸ்ஃபயரே வந்து செகண்ட் பார்ட்டுக்கான ஒரு டீசர் ட்ரெய்லர் தான் கேஜிஎஃப் பர்ஸ்னலி எனக்கு பெருசாக ஒர்க் ஆகலை அது ஒரு ஸ்டோரி வேர்ல்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எல்லாம் ஃபைன் பட் அது வந்து ஒரு ஓவர் பவரிங் மியூசிக் பயங்கர ஜாரிங்கான ஒரு ஸ்பேஸில் மல்டிப்புள் கட்ஸ் ஜிஜி 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 அப்படி ட்ராவல் ஆகும் இங்கே கொஞ்சம் சில விஷயங்களை சஸ்டெயின் பண்ண விட்டுருக்காரு நம்ம அண்ணாமலை படத்தில் வர மாதிரி எப்படி வந்து நட்புன்னா இவங்க தாண்டான்ற ரெண்டு பேர் வந்து ஆர்ச் ரைவல்ஸாக நிமிசஸாக மாறுறாங்க அந்த ஃப்ளிப்பும் நல்லாயிருக்கு கடைசியில் ஒரு ஜெனுவனான ட்விஸ்ட்டும் ஒன்று இருக்குது அந்த ஜெனுவனான ட்விஸ்ட் இஸ் ஃபார் கேஷுவல் மூவி கோவர்ஸ் ரெகுலராக படம் பார்க்குறவங்க ப்ரெட்டி மச் கிராக் பண்ணிடுவாங்க பட் அதை தாண்டி இந்த கஞ்சாரோட உலகத்தை பற்றி பேசும்பொழுது அங்கே வந்து பல ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அந்த ட்ரைப்ஸ்க்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி அஃப்கோர்ஸ் இந்த பவர் தாங்க ஈகோ பவர் பிளே தானே ஃபைட் ஃபார் த பவர் ஃபிட்டஸ்ட்டு தான் வந்து அந்த த்ரோனில் உட்காரணுன்ற மாதிரி ஜெகபதி பாபு வராரு அவருக்கு டிஏஜிங் பண்ணவே தேவையில்ல அந்தளவுக்கு எங்கே இருக்கு அப்போ பார்க்க பிரபாஸ் கமிங் பேக் டு பிரபாஸ் பிரபாஸ் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் மட்டும்தான் அவருக்கு வேலையே இருக்குது மீதி நேரங்களில் பெருசாக அவருக்கு வேலையே கிடையாது அப்படி ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து போகிறது தான் ஆனால் அவருக்கும் பிருத்விராஜும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் ஜாம்பி அட்டாக் ஸ்ப்ரீ லோனில் வந்து அவங்கக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கொம்ராட்ரி அந்த கலாயெலாம் பயங்கரமாக ஒர்க்காச்சு அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிரசாந்த் நீல் படம் அப்படின்னாலே எப்படி கௌதம் மேனன்னா வாய்ஸ் ஓவர் ஹரினா ஃபாஸ்ட் கட்டு அப்படின்னு சில இயக்குனர்களுக்குன்னு ஒரு டேக் இருக்கும்ல அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்பொழுது டெஃபினட்டாக ஒரு சலிர்ப்பை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ ஏங்க அதே பிளாக்கு டார்க்காகவே அதாவது ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் காமிச்சா கூட அதில் கருப்பு கலரில் கேஜிஎஃப் துணி ஒன்று பறந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது பிரசாந்த் நீல் யூனிவர்ஸ்னாலே அதுதான் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்மே வந்து ப்ரூட்டலாக இருக்கே தவிர இன்னும் கொஞ்சம் இன்வென்டிவாக இனோவேட்டிவாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருந்துருக்கலாம் வேறு வேறு நாடுகள்லேருந்துலாம் வந்து ஆர்மியை
ப்ளோ அப் பண்ணி பெருசாக சொல்லும் பொழுது டே அடுத்து என்னடான்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால சில பேர் பாசிங்கில் போயிடுறாங்க சில பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறாங்க எனக்கு மோர் தேன் பிரபாஸோட ப்ரீவியஸ் செட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸோட இது ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகுது அவரோட பாகுபலிக்கப்பம் அவரோட எந்த படமும் எனக்கு ஒர்க் ஆகலை பட் இது டெஃபினட்டாக இட் வாஸ் அ டீசன்ட் வாட்ச் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெக்டிக்கல் தட் பிரசாந்த் இல் மேனேஜஸ் டு கிரியேட் ஆனால் ஒரு இந்தியானா ஜோன்ஸ் மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்குள்ளேயோ டோட்டலாகவே ஸ்டைலை மாற்றுறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சோன்னு தான் தோணுது வேறஸ் அந்த ஸ்டோரி வேர்ல்டு பில்டிங்கில் வந்து ஒரு நிஜமாகவே வல்லுனர் அந்த ஊரோட எல்லாத்தையும் அந்த தன்மையவே ரொம்ப அழகாக வந்து அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அஃப்கோர்ஸ் வித் எலாங்கேட்டட் எலிவேஷன் சீக்வன்சஸ் ஃபாலோட் பை ஹிஸ் டிப்பிக்கல் கேரக்டர் ஆர்க் லீடிங் டு கான்ஃப்ளிக்ஸ்ன்ற அந்த ஜோன் தான் ஆனால் டெஃபினட்டாக பிரபாஸ் வந்து அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு அவர் ஒரு ஒரு ஸ்வாக் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுறாரு தட் ஒர்க்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அவரோட ஃபேன்ஸ்க்கு அண்ட் கன்சிடரிங் த ஃபேக்ட் தட் இட்ஸ் ஸ்ட்ரீட் தெலுங்கு ஃபிலிம் ப்ராபப்ளி தி ஸ்டோரி வேர்ல்ட் இஸ் நியூ டு தம் தமிழில் நமக்கு இன்னும் எப்போவுமே நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நிறைய வச்சுப்போம் பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் வாண்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று எதிர்பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போ இந்த மார்வல் படம்லாம் போதுண்டாடே அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு இயக்குனர் ஒரு 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 ஸ்டைலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார் அது ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஒரு போர்டமுக்கு போயிடும் அந்த விதத்தில் இட்ஸ் அ டீசென்ட் வாட்ச் நத்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி நத்திங் ஸ்பெக்டாக்குலர் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் that too many things are happening at the same time and one single thing was elongated for a longer period of time matapadi i think uh, pretty much thirumba uh, or or multiple watch la ana கம்மிங் பேக் டு ஒன் திங் தட் யூனோ பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ் த ரிவ்யூ பிரசாந்த் நீல்னால இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸே இன்னொரு இடத்துல வேற மாதிரியான ஒரு எலிமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுது அதாவது அவங்க அம்மாவை காப்பாற்றுறதுக்காக கதவு ஃபுல்லாக ஆணி அடிச்சு வைக்கிறாரு அதே ஆணி சத்தம் அதான் சம்படி ஹேமரிங் இட் ஃபோர்கிரவுண்டில் நடக்கும் போது அவருக்கு அந்த ஆக்ஷனுக்கான ட்ரிகர் ஒன்று நடக்குது ஸோ பிரசாந்த் நீலோட லைஃபே வந்து அந்த ஒரு எப்படியே ஹரிசார் படத்தில் லைஃபே ஃபாஸ்ட் கட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி பிரசாந்த் நீலோட லைஃபே ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் அண்ட் அந்த அண்டர்லைங் ரேஜ் சப்ரஷனு அந்த எவனா வந்து என்னை காப்பாற்றிட மாட்டானா அந்த உலகம் மாறிடாதான்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த டார்க் ஸ்பேஸில் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக தான் ட்ராவல் பண்ணுறாரு பட் அகேன் வி ஹவ் டு சி ஹவு சீஸ் ஃபேர் லீட்ஸ் டு சீஸ் ஃபேரோட கான்செப்டுமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்தது அதாவது கிங் ஆஃப் கான்சார் இல்லை அந்த மீன் டைம் ஒரு பெரிய மெசாக்கர் ஒன்று நடக்குது கேரக்டர் பிரபாஸ்ன்ற கேரக்டர் வந்து விச் இஸ் தேவரத்தா திரும்ப ஏன் கான்சாருக்கு வரணும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பட் யா இந்த படத்தோட பெரிய கோரே வந்து ரெண்டு உயிருக்கு உயிர் உயிருக்கு உயிரான ரெண்டு நண்பர்களே எதிரிகளாக மாறும் பொழுது ஏற்படும் அந்த கான்சாருக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்றது தான் ஸோ யா டீசன்ட் வாட்ச் ப்ரெட்டி மச் ஃப்ளாட் இயர் அண்ட் தேர் பட் யா சொல்ல